είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού ότι στα έσχατα χρόνια λέει θα πλανηθούν ή δυνατόν και οι εκλεκτοί. Τώρα ποιοι είναι εκλεκτοί. Δεν είναι εκλεκτοί και οι αρχαιρεί μα και οι ιερείς μα και οι μοναχοί μα και οι μοναχέ μα και οι χριστιανοί που θρησκεύουν. Ή δυνατόν λέει θα πλανηθούν κι αυτοί. Γι' αυτό να προσέξουμε να μην πλανηθούν. Το λέει ο Κύριος μας, μας προετοιμάζει δηλαδή, ε, μας προειδοποιεί. Γι' αυτό μην εκπλήσεστε. Εδώ ο Χριστός μας δώδεκα είχε, τρία χρόνια μαζί του, με το Θεό του, τον ίδιο. Έκανε θαύματα και ο ίδιος, ο Ιούδας έκανε θαύματα. Και είδε και τι δεν είδε από τον ίδιο το Θεό. Παρ' όλα αυτά βλέπετε, τον πρόδωσε. Γι' αυτό μην απορείτε. Μην απορείτε. Κρατηθείτε εσείς δυνατά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με πνευματική ζωή, με το πνευματικό σας. Αγωνιστείτε. Και ο Χριστός δεν θα, δεν θα μας αφήσει ο Χριστός αν εμείς έχουμε καλή προαίρεση και αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν θα μας αφήσει. Και είναι ευκαιρίες αυτές που μας δίνει ο Θεός τώρα να μαρτυρήσουμε, να ομολογήσουμε τον Χριστό μας και να γαντζωθούμε μαζί του εκεί. Διότι αν μας αφήσει έτσι λέει, χωρίς δοκιμασίες όλοι θα χαθούμε. Διότι όλοι μας χωρίς δοκιμασίες είμαστε χλιαροί. Δηλαδή θέλουμε να τα βολέψουμε και με τον Χριστό και με τον Διάβολο. Και η απώλεια είναι σίγουρη. Το λέει ο ίδιος ο Δημιουργός. Τους χλιαρούς λέει θα τους εμέσω. Θα τους κάνουμε το λέει. Και ποιοι είναι χλιαροί. Αυτός που είναι και με τον Χριστό και με τον Διάβολο. Και με το κοσμικό φρόνημα και με τον Χριστό. Αυτό είναι ο χλιαρό. Γι' αυτό τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε θέση. Με ποιον είμαστε. Να κόψουμε το κοσμικό φρόνημα. Να κόψουμε το διάβολο. Αυτό το αφεντικό να το κάνουμε έξωση. Γιατί δυστυχώ αυτόν έχουμε νικάρει εμεί. Για προσέξτε να δείτε μέσα στη ψυχή μα τι έχουμε. Πόσα πάθη έχουμε. Τα οποία συνοδεύονται και από ένα δαιμόνιο. Να σα θυμίσω μερικά που έχω εγώ. Μήπω τα έχετε κι εσεί. Ε? Εγωισμό, υπερηφάνεια, καινοδοξία, φρυδονία, γαστριμαργία, θυμό, οργή, κατάκριση, ακηδία, ραθυμία, φιλαυτία, πορνεία, μυχεία. Όλα αυτά είναι δαιμόνια πάθη τα οποία τα έχουμε 22 εκατοστά εδώ μέσα. Αν αυτό δεν τα κάνουμε έξωση για να έρθει ο Χριστό, δεν κάναμε τίποτα. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα με τι δοκιμασίε αυτέ. Να πάρουμε θέση. Δεν μπορεί να έρθει να κατοικήσει ο Χριστός μας λέει που ο, 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 το σώμα σας λέει είναι ναός του πνεύματος του Αγίου. Έτσι δεν λέει. Αλλά εμείς το κάναμε ναός του τον δαιμόνο το κάναμε. Άρα δεν μπορεί να έρθει ο Χριστός με ένα τέτοιο νικάρι που έχουμε μέσα. Θα πρέπει να γίνει έξωση αυτός για να έρθει ο Χριστός. Και είναι ευκαιρία τώρα. Χριστέ μου νέκρωσε μου αυτά τα ψυχοφθόρα πάθη που έχω μέσα μου και έλα εσύ να κατοικήσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εγώ τα κάνα μουσχημα. Τώρα όμως αποφασίζω εν την πλήρη ελευθερία που εσύ με χάρισες να έρθεις εσύ να κατοικήσεις και να μην γίνεται πλέον το δικό μου θέλημα αλλά μόνο το δικό σου. Μόνο το δικό σου. Και επιμένετε εκεί. Βαράτε. Χριστέ μου το δικό σου θέλημα. Να δείτε τι έχει να γίνει. Πανηγύρι θα γίνει. Ε? Όλοι οι άλλοι θα, θα ψάχνονται και εσείς θα χαίρεστε. Ναι. Θα έχετε χαρά μέσα σας διότι θα υπάρχει ο Χριστός μέσα. Και όπου ο Χριστός εκεί είναι χαρά. Όπου ο Χριστό εκεί είναι η ευτυχία. Όπου ο Χριστό εκεί είναι η ασφάλεια. Εκεί. Πάρτε τον λοιπόν το Χριστό που περιμένει. Χτυπάει απ' έξω. Ανοίξτε μου. Είναι ευκαιρία να το ανοίξουμε. Διότι δεν παραβιάζει ο Χριστό κλειστέ πόρτε. Εμεί πρέπει να το ανοίξουμε για να μπει μέσα. Ναι. Και εμεί θα το ανοίξουμε όταν αποφασίσουμε να πεθάνει ο παλιάνθρωπο που έχουμε μέσα μα και να αναγεννηθεί ο, ο καινούριο. Να καλέσουμε τον καινούριο άνθρωπο, τον τέλειο άνθρωπο και, και τον τέλειο Θεό που είναι ο Χριστός μας. Και τότε θα δείτε ότι όλα αυτά θα μας φαίνεται ένα πανηγύρι. Μια ευλογία θα μας φαίνονται όλες αυτές οι δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός. Διότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Τίποτα, τίποτα. Ούτε ένα φιλαράκι λέει πέφτει από το δέντρο άμα δεν το επιτρέψει ο Θεός. Και ό,τι επιτρέπει ο Θεός το επιτρέπει για τη σωτηρία μας. Για το συμφέρο της αθάνατης ψυχής μας. Να τα γνωρίζαμε όλα αυτά, ε. Θα έφευγε και η μελαγχολία, θα φεύγαν και οι φοβίε, θα φεύγαν και οι ανασφάλειε, θα φεύγαν, θα φεύγαν. 
Γιατί τώρα σα βλέπω και σα λυπάμαι. Αλήθεια σα λέω. Τα πρόσωπά σα, αν μπορούσα να βγάλω φωτογραφία και να σα τα δείξω, θα είχατε απαγοητευτεί. Ε? Λοιπόν, χαρείτε μου, ρε. Χαρείτε. Το Χριστό έχουμε. Με το Χριστό έχουμε να κάνουμε. Όταν άνθρωπο έχει το Χριστό, είναι δυνατό να έχει θέση το άγχος, η ανασφάλεια, οι φοβίε. Τι θα κάνουμε, πώ θα τα πάνε. Με ένα Χριστό και σκεφτόμαστε πώς θα πορευτούμε στο, το υπόλοιπο της ζωής μας.